ഹലോ ഹായ് നമസ്തേ നമസ്കാരം ഇന്ന് കറിയിരുത്തമ്മയിൽ ഒരു സാൻവിച്ച് ആണ് അതെ അമ്മ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു പീസ സാൻവിച്ച് ആണ് പീസയുടെ ഫ്ലേവറിൽ ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു സാൻവിച്ച് ഇത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ലഞ്ച് ബോക്സിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ ഒരു സാൻവിച്ച് ആണ് വെജിറ്റബിൾസും ചിക്കനും ചീസും എല്ലാം അടങ്ങിയ ഒരു സാൻവിച്ച് ഇത് അമ്മ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നുവെന്ന് കാണാം നമ്മുടെ ഈ സാൻവിച്ച് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പത്ത് പീസ് വൈറ്റ് ബ്രെഡ് ആണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മിൽക്കി ബ്രെഡ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് അത്ര നന്നാകില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സോഗി ആയി പോകും കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് സാൻവിച്ച് ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാൻവിച്ച് ബ്രെഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മൊസ്റ്റല്ല ചീസ് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ കപ്പ് ചിക്കൻ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഒരു മൂന്ന് കളർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് കളർഫുൾ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ മൂന്ന് കളറിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കളറേ ഉള്ളെങ്കിൽ പച്ച മാത്രം എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓറഞ്ചും റെഡും ഗ്രീനും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ നൈസായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോന്നും ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗാർലിക് ബട്ടറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം ഗാർലിക് ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് എല്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുട്ട മുട്ട ഉപ്പ് ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു അഞ്ച് മുട്ട ഈ ഒരു മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ സാൻവിച്ച് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒറിഗാനോ ഒറിഗാനോ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒറിഗാനോയും ഈ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ക്യാപ്സിക്കും ഒക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഈ സാൻവിച്ചിനൊരു പിസ്സയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ടൊമാറ്റോ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പ് സബോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പനീർ ഒരു അരക്കപ്പ് അതും നല്ലവണ്ണം ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്കിതിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സാൻവിച്ച് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നൊന്ന് കാണാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബ്രെഡ് പീസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചോപ്പിംഗ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ ബ്രെഡ് പീസസ് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു റൗണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കട്ടർ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കുക മാക്സിമം റൗണ്ടായിട്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടുന്ന ഒരു കട്ടർ വേണം നിങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഷാർപ്പായിട്ട് അടിക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുക്കി കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മാക്സിമം റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വേസ്റ്റേജ് ആ ബ്രെഡിൻ്റെ വരുള്ളൂ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ബ്രെഡ് നമുക്ക് പാനിലിട്ടിട്ട് നല്ലവണ്ണം ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ച് നമുക്കത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കണ്ടല്ലേ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കി വരുന്ന ബ്രെഡ് പീസ് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ബ്രെഡ് പീസും എടുത്തു ഇതുപോലെ ആ ഗ്ലാസ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ഓരോ പീസും നമുക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിങ്ങ് എടുക്കണം കണ്ടല്ലേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ആ ഒരു പത്ത് പീസ് ബ്രെഡും ഞാൻ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു വെജിറ്റബിൾസും ചിക്കനും എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തു വെച്ചു അതിലേക്ക് ഞാൻ ആ ചിക്കൻ ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ സബോള ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മുടെ ആ പനീർ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നല്ലോ അതും അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത
നല്ലവണ്ണം ആ സ്റ്റഫിംഗ് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് ചേർത്താണ് വേവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പ് വേണം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇനി നമ്മൾ ട്രേയിലേക്ക് ആ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ ഒരു പീസ് അങ്ങ് എടുത്ത് വെച്ചു അതിലേക്ക് ആ സ്റ്റഫിംഗ് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് അങ്ങ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം മാക്സിമം സ്റ്റഫിംഗ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വേറൊരു ബ്രെഡ് പീസ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ആ രണ്ട് പീസ് ബ്രെഡും കൂടെ നല്ലവണ്ണം അങ്ങ് ചേർന്ന് കിട്ടും ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അതവിടെ മാറ്റി വെച്ചു അടുത്ത ബ്രെഡ് പീസും ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെച്ചു ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുക്കി കട്ടർ ഇതുപോലത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ സ്റ്റഫിംഗ് അതിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ അത് ഇരിക്കും എന്നിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല വേറൊരു ബ്രെഡ് പീസ് എടുത്ത് വെച്ച് ഇതുപോലെ അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ എല്ലാ ബ്രെഡ് പീസും നമുക്കങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ സ്റ്റഫിംഗ് കുറച്ച് എക്സസ് വന്നത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു എട്ട് ബ്രെഡ് പീസും എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒമ്പത് സാൻവിച്ച് ഞാനിപ്പം തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചു അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഗാർലിക് ബട്ടർ ഒരു സ്പൂൺ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഗാർലിക് ബട്ടറാണ് ഈ സാൻവിച്ചിന് നല്ലത് നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടും ചെറിയ തീ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഫില്ല് ചെയ്ത് സാൻവിച്ച് എഗ് വാഷിലേക്ക് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പാനിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കണം അടുത്ത സാൻവിച്ച് എടുത്ത് ഇതുപോലെ ആ എഗ്ഗിലേക്കൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സൈഡ്സിലോട്ടും നല്ലവണ്ണം ആ എഗ് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുപോലെ ഓരോ പീസും നമുക്ക് ആ എഗ് വാഷിൽ മുക്കിയിട്ട് പാനിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കണം ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സാൻവിച്ചിൻ്റെ പുറം അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും ഒരു സൈഡ് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ടോസ്റ്റായി വരുമ്പം അങ്ങ് തിരിച്ചിടണം അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് ടോസ്റ്റാക്കി എടുക്കണം ആ ഒമ്പത് സാൻവിച്ച് ഞാൻ ആ പാനിലിട്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാൻവിച്ചാണിത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപ്സിക്കവും ചിക്കനും ചീസും പിന്നെ ആ ഒരു ഓറിഗാനോ എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു മിനി പിസ്സ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫീലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു സാൻവിച്ച് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കണം കറിയുടെ തമ്മയിലെ അമ്മയുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ വീഡിയോ തൊട്ട് നിങ്ങൾ തരുന്ന ലൈക്സ് കമൻസ് ക്രിറ്റിസിസംസ് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം വിലപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ റെസിപ്പീസ് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് തുടർന്നും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരു റെസിപ്പിയുമായി വരും വരെ നന്ദി ഗുഡ് 